Herkese merhaba, ben Dilek Demirel. Kanalıma hoş geldiniz. 8. üniteye geldik. Konumuz Dedektives at Work. Bu dersimizde bu üniteyi detaylı bir şekilde çalışacağız. Bu ünitede Simple Past yani geçmiş zaman tekrar karşınıza çıkacak. Bu yüzden artık bu konuyu iyice öğrenmiş olmalısınız. Sıkıntı yaşayan arkadaşlar sakın üzülmeyin. Kanalımda bununla ilgili 3 tane video var. İzleyerek iyice öğrenebilirsiniz. Ayrıca bir ricam var başlamadan. Hoşunuza gittiyse, beğendiyseniz lütfen bunu bana gösterin. Ve beni ve kanalımı desteklemek istiyorsanız karşınıza çıkan reklamları tıklamanız ve izlemeniz yeterli. Haydi derse geçelim. İlk konumuz prepositions of place. Yer kelimeleri. In ile başlayalım. İçinde demek. There is a cat in the box. Cat is in the box. On. Üstünde. There is a cat on the chair. Cat is on the chair. Under. Altında. Of keyfe bakın. Hamağı kurmuş yatıyor kedi. Cat is under the chair. Next to. Bitişiğinde. Ve near ile genellikle karışır. Bu da yanında demek. Cat is next to the box. Or cat is near the box. Ama next to da gördüğünüz gibi baya bir temas var. Birbirlerine değiyorlar neredeyse. Neredeyse değil değiyorlar hatta. Near da ise biraz uzaklık var arada. Biraz aralarında mesafe var. Behind arkasında demek. There is a cat behind the box. Cat is behind the box. Between ile devam edelim. İki şeyin arasındaysa varlık o zaman between kullanıyoruz. Ama ikiden fazla şeyin arasındaysa o zaman among kullanıyoruz. Cat is among the Sorry, cat is among the boxes. Cat is between the boxes. İki şeyin arasındaysa between, ikiden fazla ise among. In front of. Önünde. Cat is in front of the chair. Opposite ise tam karşısında, böyle karşı karşıya duruyorsunuz. Mesela siz beni ezlerken şu anda ekranı tam karşınızda tutuyorsunuz. O zaman opposite oluyor. Tom is opposite David. David is opposite Tom. İşte yer kelimeleri bu kadar basit arkadaşlar. Hemen etkinliklerle pekiştirelim. Bu etkinlikleri önce kendiniz yapmak isterseniz videoyu durdurmanızı tavsiye ederim. Ben kaldığımız yerden devam ediyorum. Where is the rabbit? Tavşan nerede? It is in the hat. Şapkanın içinde. Where is the car? Araba nerede? It is in front of the shop. Dükkanın önünde. Where is the cat? It's on the table. Masanın üstünde. Where is the apple? Dikkat iki eşyanın arasında. It's between boxes. Beş tane kutunun arasında olsaydı ne olacaktı? Aferin size. Among boxes olacaktı. Where is John? John is interesting man. John ilginç bir adam. Kitap okumak için ne kadar garip bir yeri seçmiş değil mi? Sıkış tepiş. He is under the table. Where is Jane? She is behind the books. Where is David? David'i biraz önce hatırlıyorsunuz değil mi? He is opposite Tom. Tom'un tam karşısında. Şimdi de bazı mekanlara bakarak yerlerini söylemeye çalışalım. Supermarket. Where is supermarket? Hemen bakalım. Restoranla cümle kurulabilir. Ama bize cümlede kütüphane ile birlikte verilmiş. Kütüphanenin neresinde? Behind the library. Caddenin şurasında durduğunuzu düşünecek olursak, ben tam şurada duruyorum. Önümde kütüphane var. Kütüphanenin arkasında süpermarket var. Bank is, banka nerede? Restoran ve hastanenin, bakın iki varlık, hemen buldunuz, between. Bank is between restaurant and hospital. Bus stop, otobüs durağına geldik. The red one, kırmızı, red bus stop. Bus stop is stationary, yani kırtasiyecinin neresinde? Bakın, tam karşısında. Opposite the stationary. Park is spor center'ın neresinde? Near 
Near the sports center. Ama burada durduğumuzu düşünecek olursanız park is in front of the sports center da diyebilirsiniz. Burada durursanız birbirlerine yakın oldukları için park is near sports center diyebilirsiniz. Restaurant is restoran bulalım hemen. Orange One turuncu restoranımız. Süpermarketin neresinde? Bakın caddenin burasında duruyorum. In front of. Önünde. Supermarket is behind the restaurant. Restaurant is in front of the supermarket. Kafe. Kafeyi bulduk. Kafe is near the. Neye yakın kafe? Otobüs durağına. Bus stop. School is opposite the. Neyin karşısında okul? Bakın karşılıklılar. The library. Bu tarz çalışmaları kendiniz çizerek de yapabilirsiniz. Eminim sınavlarda böyle bir soru karşınıza çıkar. Şimdi kitabımızın içinde bazı sorular vardı ve size zor gelebileceğini düşündüğüm için cevaplarını hazırladım. Birlikte çalışalım. Do you watch the news on TV? Televizyonda haberleri izler misin? Geniş zamanda sorulmuş bir soru. Hep ne diyoruz? Soru neyle başladıysa o bize... Zamanı gösteriyor, yardımcı fiil ve cevabı ona göre veriyoruz. İzliyorsan yes I do dersin. Yok izlemiyorum, almayayım çok teşekkür ederim diyorsan no I don't dersin. How do you feel? Nasıl hissedersin? Duygularını öğreneceğiz. When you see or hear crime news. Suç haberlerini izledin televizyonda mesela. Ya da gazetede gördün. Ya da duydun. Ne hissedersin? Bir suç haberi duydun. Peki hissetmeyiz değil mi arkadaşlar? I feel. Bakın. You feel. I feel. Sakın you feel ile cümleye başlamayın. O zaman ben hissederim. Sizin hissinizi soruyorum. I feel anxious. Bu kelimeler çok önemli. Bunları mutlaka ezberimizde bulunduralım. Bilelim. Anxious. Endişeli. Scared. Korkmuş. Stressed. E, adı üstünde. Stres içinde. Siz başka kelimeler de ekleyebilirsiniz tabi burada. There's a problem. Bir problemimiz var. Burglars broke into your neighbor's house. What do you do? Burglars, hırsızlar broke into, break into'nun ikinci hali. Yani içeri girmişler, eve girmişler hırsızlar. Kimin? Komşunun evine. Neighbor's house. Ne yapacaksın? Sen de bunu gördün pencereden. Hemen I call... The police immediately. Polisi ararım. Immediately hemen demek. Derhal hiç vakit kaybetmeden. Ya da inform fiilinde kullanabilirsin bilgi vermek. Bu sorular önemli arkadaşlar. Şimdi bir okuma parçasıyla konuyu pekiştirip bitireceğiz. Önce bir okuyalım. Dikkatle dinleyin. Telaffuzlarını da dikkatle öğrenmeye çalışın. It was around half past 2 p.m. There were a few people in a bank. Suddenly, I noticed a man with mask in the entrance. I was scared. He was tall and thin. He had black trousers, black hat and black shoes. He put the money in a white bag. Then he ran out of the bank quickly. I saw the other man in the van. They went away with the blue van. Evet, bir... Suçtan bahsediliyor. Burada bir hırsızlık, bir banka soygunu. Buradaki soruları cevaplayacağız. Ama önce parçayı birlikte bir anlamaya çalışalım. Anlayan arkadaşlar videoyu durdurarak soru cevaplarına geçebilir. Saat 2.30. Bu arada PM'i hemen hatırlatıyorum. AM sabah 12'ye kadar. PM ise 12'den sonra yani 13, 14, 15, 16 dediğimiz saatlere PM olarak gösteriyoruz. There were a few people in a bank. Bankada a few'u daha önce öğrendik. Birkaç insan var. Çok kalabalık değil banka. Suddenly, aniden kimi fark ediyorum? Noticed. Bir adam. Nasıl bir adam? Maskeli. With mask. Maskeli bir adam. Nerede? Entrance. Giriş kapısında fark ediyorum bu adamı. I was scared. Tabii ki hissettiğim duyguyu. Görebiliyorsunuz. Korkudan öldüm. Çok korktum. Bu kız anlatıyor bu arada. 
He was tall and thin. Hırsızın dış görünüşünü, fiziki özelliklerini veriyor. Uzun boylu, zayıf. He had black trousers. Siyah pantolon giymiş. Siyah şapka takmış ve siyah ayakkabıları var. Şap, şey, e, he put the money in a white bag. Parayı nereye koymuş? Beyaz bir çantaya. Then, daha sonra he ran out of the bank quickly. Quickly hemen demek çabuk çabuk bir şekilde bankadan koşarak çıkmış. I saw the other man in the van. Van bu tarz bir araç. Yani mini karavan gibi bir şey. E, diğer adamı arabanın içinde gördüm ve birlikte mavi araçla birlikte oradan uzaklaştılar. Parça bu arada simple past tense de yapılmış. Fiillerin İkinci halleri kullanılmış. Buradaki fiillerin birinci hallerini ve ikinci hallerini bilmeniz çok önemli arkadaşlar. Örnek verelim. Notice, notice. Düzenli bir fiil. ED almış. Have, had olmuş. Put, put, put. Üç hali de değişmiyor. En sevdiğimiz fiil bu. Run. Bakın burada U ile yazılmış. ikinci hali. So, see, so, görmek, ikinci hali so, go, went, ikinci hali went. Şimdi soruların cevaplarını yapalım. Bu arada sorunun cevaplarını verirken hep söylüyorum. Parçada cümleyi bulup aynen cevap diye sakın yazmayın. Sizler için gerekli olduğu bilgiyi alın ve sorudaki ilgili kelimelerle birleştirerek cevap verin. When did the robbery happen? Robbery hırsızlık. Hırsızlık ne zaman oldu? Ne zaman oldu? It, robbery yerine it kullanabilirim. Hırsızlık, happen fiilini kullanıyorum. Bakın olmak zaten bana sormuş. İkinci hali düzenli olduğu için ed aldı. It happened, ne zaman oldu? Around half past 2 p.m. 2.30 civarında. Öğleden sonra 2.30 civarında. Bakın hemen bu bilgiyi alıp buraya yapıştırdım. It was around... Da olabilir aslında burada. İkinci cevap. How many robbers were there? How many? Kaç tane hırsız? There were two robbers. Kaç tane vardı? Bir içeri girer, bir de arabada. What is he like? What is he like sorusunda like kafanızı karıştırmasın. Like sevmek, hoşlanmak hocam. Hayır, burada o değil. O zaman what does he like diye sorardı. What is he like diye soruyorsa o kişinin dış görünüşüyle ilgili bilgi vermenizi istiyor. Neye benziyor? Nasıl görünüyor? Aman bu soru çok önemli. Nasıldı? He was tall and thin. Fiziki özellikleri burada verilmişti. Where did he put the money? Parayı nereye koydu? He put the money in a white bag. He put the money in a white bag. How did the robbers go away? Nasıl uzaklaştılar? Hırsızlar nasıl gittiler? Neyle gittiler? They went away. Bakın go away. İkinci hali olumlu cümlede. Fiilin ikinci hali olduğu için went away'e dönüştü. With a blue van. He went away with a blue van. How did the witness feel? Witness bu kızımız. Yani witness şahit. Olaya şahit olan kişi. He was scared. Bakın bu cevabı verirken I was scared yazarsanız burada siz korkmuş olursunuz. Halbuki şahidimiz, görgü tanığımız bir kız. Dolayısıyla she was scared demeniz gerekiyor. Evet tekrarlıyorum. Simple past ile ilgili sıkıntısı olan arkadaşlar lütfen simple past, was, were videolarını ve irregular verbs videolarını dikkatlice izlesinler. Bunlar çok önemli sizler için. 7. sınıfta da bu konu bol bol karşınıza çıkacak. Ayrıca videonun sonunda birazdan göreceğiniz işte blok adresim. Blok adresimden bu ünitenin detaylı kelimelerine de ulaşabilirsiniz. Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize dersimde bana katıldığınız için teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. See you later. Bye.